ప్రణతి టీవీ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి రెండు సంఘటనలు ఖగోళంలో చోటు చేసుకోబోతున్నాయి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఇరవై ఏడవ తేదీ అర్ధరాత్రి నుంచి అయితే ఏమిటి విశేషం అని మీరు అనుకోవచ్చు ఒకవైపున సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఆ రోజున కేతుగ్రస్తంగా మకర రాశిలో జరుగుతున్నది అదే మకర రాశిలోనే కేతువుతో పాటి కుజులు కూడా ఉన్నాడు కుజవత్ కేతుహు అంటాం కనుక కుజులు కూడా అదే నక్షత్రంలోనే ఉంటూ చంద్రుడు పక్కనే ఉంటూ పెద్ద సైజులో కుజుల యొక్క దర్శనం జరగబోతున్నది అయితే కుజ దర్శనం అనేది అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది రెండు వేల మూడులో పెద్ద సైజులో మనకు కుజుడు దర్శనం ఇచ్చాడు తిరిగి ఆ కుజగ్రహం ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే మరింత పెద్ద సైజులో మనకు దర్శనం కాబోతున్నది కనుక ఇలాంటి సంఘటన తిరిగి ఉన్న రెండు వేల ముప్పై ఐదులో వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు కేవలం కుజుని మాత్రమే చూడగలిగే తప్ప కుజుడు పక్కన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని చూడలేం కనుక సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం వచ్చినటువంటి సందర్భాలలో లేక క్షీణ చంద్రుడు ఉన్నటువంటి సమయాలలోని మంగళవారాల్లోనే కుజుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని పురాతన తాళపత్ర గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది కనుక కుజుణ్ణి ప్రార్థించేటువంటి వారు కుజుణ్ణి ధ్యానించేవారు కుజగ్రహ అధిష్టాన దైవమైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ప్రార్థన చేస్తూ చక్కగా కుజుణ్ణి తనివితీర మనస్ఫూర్తిగా భక్తి విశ్వాసాలతో దర్శనం చేసుకోండి ఇరవై ఏడవ తేదీ రాత్రి సూర్యుడు అస్తమించిన దగ్గర నుంచి అంటే ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల దగ్గర నుంచి రెండవ రోజు ఉదయం ఐదు గంటల వరకు కుజుని మనకు ఎరుపు రంగు చిన్న బిందువులాగా కనపడుతూ ఉంటాడు అందుకే దాన్ని రెడ్ ప్లానెట్ అంటాం అయితే ఇరవై ఏడవ తేదీ రాత్రి గ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది భారత కాలమానం ప్రకారం ఇరవై ఏడవ తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలకు ప్రారంభమై ఆ తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ప్రవేశిస్తుంది అర్ధరాత్రి పన్నెండు దాటితే అయితే ఈ కుజుణ్ణి భక్తి విశ్వాసాలతో ప్రార్థించాలనుకునేవారు ఆ రోజు చంద్రుడు పూర్తిగా స్థిరబింబంగా గ్రహబింబంగా అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల వరకు అంటే గంట నలభై మూడు నిమిషాల సేపు ఆ బింబం కనబడుతుంది అంతసేపు కుజుడు మనకు చక్కగా ఉంటాడు అంటే ఆ తర్వాత కూడా కుజుడు కనపడతాడు కానీ జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకారం కుజుడు అనుగ్రహానికి అవసరమైన సమయం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట దగ్గర నుంచి రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల వరకు కానీ ఆ గ్రహణం స్థిరబింబం ఏర్పడిన తర్వాత రెండు నిమిషాలు వదిలి ఒంటి గంట రెండు నిమిషాల నుంచి నలభై నిమిషాలు తొలి నలభై నిమిషాల్లో మనం చక్కగా ప్రార్థనలు చేసుకోవచ్చు తిరిగి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ రాత్రి ఆ కుజుణ్ణి చూడవచ్చు అయితే చంద్రుడు చక్కగా పూర్ణ చంద్రుడు కనపడుతుంటాడు ఇరవై తొమ్మిది కుజుని చూడవచ్చు ముప్పై చూడవచ్చు ముప్పై ఒకటి చూడవచ్చు ఆ తర్వాత నుంచి క్రమేణా తగ్గిపోతాడు కనుక ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటిది అవకాశం తిరిగి మరలా రాదు కుజ దర్శనం కనబడినప్పటికీ ఈ సంపూర్ణ గ్రహణ బిమ్మంతో ఉన్నటువంటి కుజుడు అందులో కుజుడు ఉచ్చ క్షేత్రంలో మకర రాశి అనేది ఉచ్చ క్షేత్రం దానికి తోడు ఏ ఛాయాగ్రహమైతే గ్రహణం వేస్తున్నాడో కేతు అలాంటి కేతు యొక్క సమానంగా ఉన్నటువంటి వాడే కుజుడు కుజవత్ కేతు హువు అంటాం కనుక కుజుడు కేతువు చంద్రుడు ఈ మూడు కలిసి ఒకే నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి మళ్ళా తిరిగి రాదు నభూతు నా భవిష్యత్తి ఇలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని చేజార్చుకోకండి గ్రహణం చూడకూడదు గ్రహణం చూడకూడదు అని మనం చాలా అన్ని అనుకుంటారు ఇది సూర్యగ్రహణం కాదు ఇది చంద్రగ్రహణమే కనుక గర్భవతులు మాత్రం ఇది గ్రహణ చూడరు మిగిలిన వారంతా కూడా చక్కగా గ్రహణ వీక్షణతో పాటు ఆ సంపూర్ణ బిమ్మం వచ్చిన తర్వాత ఆ సమయంలో కుజుణ్ణి ఇంకా భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధించండి కుజుడు రాత్రి నుంచే కనపడుతూ ఉంటాడు కానీ ఆయన అనుగ్రహం మనకు సిద్ధించాలంటే ఆ గ్రహణం జరుగుతుండాలి కనుక పట్టుస్థానం విడిపుస్థానం మధ్యస్థానం చేస్తుంటారు కనుక అవి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా భక్తి విశ్వాసాలకే పెద్దపీట వేసిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నాను నమస్తే